。对了，大头，快把你的鞋底抬起来看看。大头听到我的话后，没有犹豫，直接将脚抬到了我的眼前。现在是白天，光线很充足，我看得很真切。大头的鞋底确实沾了东西，不过已经干了。但还是能看到那黑红色的液体布满着整个鞋底。昨晚宿舍门口敲门的那个男生，肯定遭遇了不测。至于是受伤还是没了，这个无从得知。最重要的是，有人在帮忙清理。其实大头在早上穿鞋子的时候，就发现了自己鞋底沾的东西。他小心翼翼地问了一句：“小猪，你昨天晚上应该也看到了窗外的东西吧？”我点了点头。那玩意到底是什么啊？我摇了摇头，不好说，反正不像人，应该是某种生物。我们两人的脸色都变得难看起来。这时，小毛走过来说了一句：“哥几个，六点半了，校园规则里说六点半可以出去了，你们出去吗？”我点了点头，走吧，顺便看看其他寝室的情况。不过一定要赶在天黑之前回来，不管有什么事情，大家晚上六点准时在宿舍里集合。我嘱咐完之后。小毛便拽开了宿舍门，走廊里有几名同学拿着洗脸盆准备去洗漱，还有拎着早餐刚从外面回来的。如果不是那个诡异的广播，就好像没发生任何事情一样。我下意识的低头向门口看去，地上没有出现我们想象的那些不堪入目的场景。就在我们准备离开的时候，隔壁寝室的门也开了，有个男生探头探脑的朝着门外看了一眼。然后转头对门里的人小声说道：“没事了，出来吧。”随后几个男生跟在他的身后，蹑手蹑脚的走了出来，个个都顶着个黑眼圈。看来他们几个昨晚也在惊吓中度过。当最后一个男生走过我的身边时，我心里一紧，几乎全身的血液都在倒流，头皮直接发麻。因为那个男生戴着个黑色的口罩，脸色惨白，走路的姿势也很不自然。他一边走一边说着。你们几个等等我，别走得那么快。这声音不仅我听出来了，我身旁的几名室友也听出来了。这声音不就是昨天在我们寝室门口呼救的那个？小李差点没忍住惊叫出声，我急忙捂住他的嘴，把他强行拽回宿舍内。其余人也跟着走了进来。我假装没有看见那个戴着黑色口罩的男人，直到他们几人的脚步声渐渐远去。我才松开捂在小李嘴巴上的手，我不敢贸然探头，小心的将手机伸出门外，对着走廊的方向拍了一张照片。我只能用这种方式查看外面的情况，可是拍出来的照片很模糊，有点虚焦。这是什么？小毛指着照片上那团黑乎乎的影子问道。我带着疑问，将照片慢慢放大，可呈现的画面吓得我差点没把手机扔出去。照片里那个戴口罩的男生，脑袋竟然扭转到背部，面朝着我们寝室的方向，似乎发现了有人在偷拍他。因为被口罩遮住，根本看不清楚表情。好险！如果我刚才探出头，岂不是和他对视了？